একজন ব্যবসায়ী কোনো কিছু বিক্রি করার সময় কত পার্সেন্ট লাভ করতে পারবেন তার লাভের কোনো সীমা পরিসীমা আছে কি না ইসলামের দৃষ্টিতে এমন কোনো পার্সেন্ট ঠিক করা আছে কি না যে এই পার্সেন্ট পর্যন্ত তিনি লাভ করতে পারবেন তার চেয়ে বেশি নিলে সেটা জুলুম হবে অথবা গুণা হবে এই প্রশ্নটি অনেক ভাই বোন আমাদের কাছে জানতে চান এই প্রশ্ন উত্তরে আমরা বলব কোরআনে কারিমে সুরাই আলে আমরানের উনত্রিশ নম্বর আয়াতে এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে একটি মূল নীতি বলা আছে আল্লাহ সুমাত সাদ করেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাদিনা আমানু লা তা আকুলু আমুয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতুল ইল্লা আনতা কুনা তিজারাতান আনতা রাদ মিনকুম অর্থাৎ হে ইমানদাররা তোমরা একে অন্যের সম্পদ ভোগ করো না অন্যায় ভাবে তবে তোমরা একে অন্যের সম্পদ ভোগ করতে পারো কেনা বেচার মাধ্যমে তুমি কোনো কিছু বিক্রি করলে তার কাছে এবং সেখান থেকে প্রফিট করে তার কাছ থেকে তুমি যে সম্পদ পেলে সেটা তুমি ভোগ করতে পারো যদি তাতে সে সম্মত থাকে এই আয়াত থেকে একটা মূলনীতি পেলাম আমরা তা হলো বিক্রেতা যদি কোনো সম্পদ বিক্রি করার সময় কোনো মূল্য হাঁকেন আর ক্রেতা যদি তাতে সম্মত হয়ে যান সন্তুষ্ট চিত্তে যদি সেটা তিনি নিতে রাজি থাকেন এবং নিয়ে নেন তাহলে সেক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য সেটা জায়জ আছে এইখানে কিন্তু কোনো পার্সেন্ট ঠিক করে দেওয়া হয়নি নবী সাল্লা সাল্লামের কোনো হাদিসেও এরকম কোনো সীমা পরিসীমা ঠিক করা হয়নি যে বিক্রেতা এর বেশি লাভ করতে পারবে না এক গুণ দ্বিগুণ অথবা এই পরিমাণ এরকম কোনো সীমা ঠিক করে দেওয়া হয়নি তাহলে মৌলিকভাবে বিক্রেতা যে কোনো পরিমাণ লাভ হাঁকতে পারেন ক্রেতা যদি রাজি থাকেন নিতে পারেন আর নারাজ থাকলে তিনি না নেবেন তবে এক্ষেত্রে তিনটি কথা আমরা মাথায় রাখতে হবে খুব গুরুত্বের সাথে তার প্রথম কথা হলো যে বিক্রেতা এরকম কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না যে মিথ্যার ফলে কিন্তু ক্রেতা নিতে রাজি হয়েছেন যেমন বিক্রেতা যদি বলেন যে আমার আসলে এত টাকা দাম পড়েছে এটা কেনা আসলে এত টাকা পড়েনি ক্রেতা বেচারা মনে করেছে তাহলে তো ঠিকই আছে খুব বেশি দাম তিনি চাননি তিনি নিয়ে নিলেন তাহলে এক ধরনের ধোকায় তিনি পড়ে গেলেন এরকম মিথ্যা কথা বলে যদি তিনি বিক্রি করেন এবং অতিরিক্ত মূল্য নেন তাহলে এটা নাজায়জ হবে আর সেই সাথে আরেকটি কথা হলো বিক্রেতা যদি বিক্রয় করার সময় দেখেন যে ক্রেতা হয়তো বেচারা এই জিনিসটার মূল্য সঠিক মূল্য তিনি জানেন না এই চান্সে তার কাছ থেকে তিনি অনেক চড়া মূল্য নিয়ে নিলেন হাঁকিয়ে নিয়ে নিলেন এরকম যদি হয় তাহলে সেটা অন্যায় হবে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মালগাস সানা ফালাই সামিন না যে ধোকা দিল সে আমার উন্মত হতে পারে না কারণ তিনি ধোকা দিয়ে অতিরিক্ত এবং চড়া মূল্য নেন এটা তার জন্য না যায় হবে না যদি তিনি মিথ্যা কথা না বলেন কত দাম পড়েছে এসব কথা বললেন না তারপরে ক্রেতা তিনি নতুন কি পুরাতন সেটা তিনি জানেনও না কিন্তু তিনি তার মতো করে দাম চেয়েছেন আর ক্রেতা তাতে সম্মত হয়েছে তাহলে বিক্রেতার জন্য এটা জায়জ হবে নির্দিষ্ট কোনো পার্সেন্ট ইসলামী শরিয়া ঠিক করে দেয়নি এখানে ইসলামী শরিয়া বিষয়টি ন্যস্ত করে দিয়েছে ক্রেতা বিক্রেতার উপরে তারা উভয় যদি সম্মত হয়ে কোনো একটা দাম নির্ধারণ করে না ইসলামী শরিয়াত সেখানে কোনো প্রকার বাধা আরোপ করে না এটা হলো মৌলিক বিধান তৃতীয় যে কথাটি খেয়াল করতে হবে তা হলো একজন মমিন একজন মুসলমান তিনি বিক্রি করার সময় ক্রেতার খুব বেশি কষ্ট না হয় খুব বেশি লাভ করে অনেক বেশি সম্পদ আহরণ করার লোভ তার ভিতরে যেন না থাকে এ বিষয়টি খেয়াল করা উচিত রসুল করিম সাল্লাহাম এরশাদ করেছেন অরহিম আল্লাহ আবদান সামহান ইদা বা সামহান ইদাস তারা সামহান ইদা ইখতাদা অর্থাৎ না আল্লাহ সুমা তালা ওই বান্দার প্রতি রহম করবেন যে বান্দা যে মানুষটি বিক্রি করার সময় কোমলতার পরিচয় দেয় কঠোরতার পরিচয় দেয় না সহজ করে দেয় ক্রেতার জন্য যার সাথে লেনদেন করবে তার সাথে সহজ এবং কোমল যেন হয় সে বিষয়টি খেয়াল করে খুব বেশি চড়া মূল্য অযৌক্তিক মূল্য অনেক বেশি লাভ করলেন যাতে ক্রেতার জন্য কষ্ট হয়ে গেল তাহলে সেটা কিন্তু মমিনের চরিত্র হতে পারে না যথা সম্ভব আপনার তার প্রতি যেন খুব বেশি জোলম হয়ে না যায় কষ্ট হয়ে না যায় এদিকটা খেয়াল করা উচিত অর্থাৎ বিষয়টি নৈতিক কিন্তু এটাকে আমরা হারাম বলতে পারব না আল্লাহ সুমাত আমাদের সকলকে সব ক্ষেত্রে কড়া মুসুন্নাকে ফলো করে আল্লাহ তালা নির্দেশকে ফলো করে চলার তফিক দান করুন